Olá, este é o blog Civil Imobiliário e no vídeo de hoje tenho enorme satisfação de entrevistar o Dr. Carlos Delmar, advogado reconhecidamente especializado em direito imobiliário. Dr. Delmar, muito obrigado por vir aqui para nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço. Delmar, a ideia hoje é tratar um pouquinho a respeito de responsabilidade civil e um dos temas que nós, advogados, somos mais talvez procurados pelos incorporadores é justamente qual o prazo que eu, construtor, fico responsável por essa edificação? Ou seja, até quando o adquirente ou o condomínio pode alegar os vícios construtivos? Sei que a resposta ela demanda, um, é um pouco, demanda uma, uma resposta um pouco mais longa. Tá. Bem, a questão é complexa, você conhece o assunto, tanto que já escreveu sobre isso, né? Mas e que está tá passando por uma transformação muito grande agora, por conta justamente da norma de desempenho. Né? Porque, é, aliás, da mudança do Código Civil e da norma de desempenho. Quer dizer, você tinha antes, o Código Civil mudou agora, e nós temos um novo Código Civil de 2002. Né? Então, até lá vigorava um Código Civil antigo, de 1916, onde o maior prazo de prescrição era de 20 anos. Então, naquela, sob a égide daquele Código Civil... As questões se repetiam, se repetiam né, sobre construção civil, vícios, e foi editada uma súmula pelo Superior Tribunal de Justiça, a súmula 194, que estabelecia o prazo de 20 anos para reclamar do construtor uh, vício de construção. Mas depois disso, duas coisas, duas novidades aconteceram que interferiram nesse prazo. Né? A primeira delas foi a mudança do próprio Código Civil, né, que reduziu os prazos de prescrição e hoje em dia o maior prazo de prescrição é de 10 anos e não mais de 20 anos. Uhum. Então, por conta disso, essa súmula já sofreu esse primeiro baque. Certo. Que não se pode adotar a súmula simplesmente reduzindo o prazo. Certo. Mas a súmula é resultado de, de, de uma série de julgamentos no mesmo sentido. E nós teríamos que ter vários julgamentos nesse sentido de 10 anos para criar uma outra súmula. Perfeito. Então, aquela regra pacificadora mudou. E, paralelamente... Foi editada a, a uma norma técnica, né? foi aprovada uma norma técnica, que é a, no, a norma de desempenho, 15575, é, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, em que o setor da construção civil promoveu uma autorregulamentação, que é a maior autorregulamentação de que se tem notícia aí de qualquer setor de atividade econômica, onde estabeleceu prazos de vida útil de diversos sistemas da construção, né? porque não são para itens, são para sistema. Uhum. Sistema de cobertura, sistema de fundações, sistema de fechamentos verticais externos e internos e por aí vai. Né? E esses prazos de vida útil, muitos deles ultrapassam os 20 anos. Perfeito. Então, aí você cria um problema, uma regra jurídica que era 20 anos. E esse prazo de 20 anos era um pacificador, digamos assim. Né? Uhum. Atendia o lado jurídico, porque correspondia ao maior prazo de prescrição. E o lado técnico, porque era um prazo em que, se algum problema tivesse que acontecer, os 20 anos, enfim, davam cobertura. E era por isso que chama de pacificador. Com 10 anos já não se pode dizer o, 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 a mesma coisa, porque na construção civil algumas coisas podem acontecer depois de 10 anos. Né? Então nós estamos passando por essa transformação. É, enfim, e ainda a, a questão, a polêmica continua. E ela é agravada com o fato de que o prazo para reclamação ele se inicia a partir do surgimento do defeito. Não é? Porque o um sujeito que recebe um apartamento que não tem problema nenhum vai reclamar do quê? Não tem o que reclamar. Se ao longo do tempo, depois de um, dois, três, quatro anos, quatro anos surge um problema, a partir daquele momento é que ele tem o um prazo para, para reclamar. Uhum. Então você tem um, um período de exposição e depois um período de reclamação. Para a propositura é? da ação. Para a propositura da ação. E esse período de exposição, né, é, se se adotar a teoria que o, que o Superior Tribunal de Justiça está adotando para uhum. outros produtos duráveis, uhum. que ele já tem essa, esse entendimento, né, corresponde à vida útil. Então você teria um período de exposição que é durante o prazo de vida útil. E faz sentido, só que na construção civil isso se distorce porque os prazos são muito longos. Né? Mas faz sentido porque, ao longo da vida útil, se surge algum problema, eu falo, bom, espera um pouquinho, vamos ver. Isso pode ser de projeto, 
pode ser de execução, o projeto estava correto, mas foi problema de execução, ou pode ser de mau uso ou falta de manutenção. Então, você tem que abrir essas situações, analisar para ver de quem é a responsabilidade. Ou seja, antes no Código Civil, principalmente sobre a gente do Código Civil de 1916, a gente tinha um prazo geral que uma regra parecia uma regra geral, ou seja, em razão de determinado vício constitutivo, a partir do conhecimento disso, tem um prazo de 20 anos para propor Sim. essa ação. Só que a crítica que se fazia, porque muitas vezes você estava diante de um sistema, por exemplo, você, vamos imaginar aqui é, um sistema hidrossanitário, cujo próprio prazo de vida útil é, sei lá, exemplificando, prazo de 10 anos. Ou seja, como é que você traz um prazo prestacional de 20 anos para algo que tem um prazo de vida útil de 10 anos? Né? Então, a norma de desempenho, pelo que eu estou entendendo, ela pode trazer o que é, quais são os prazos de vida hoje de cada um dos sistemas, é isso? Sim, é isso. A, a, a norma de desempenho, né? essa norma técnica, estabelece o prazo de vida útil de cada um dos sistemas. Então, esse prazo de vida útil uh, significa que uh, ele tem que, uh, o sistema tem que desempenhar, tem que atender aos requisitos né, que dele se espera, que estão lá estabelecidos, né, desde que seja feita a manutenção durante aquele prazo. Então a, então, a norma, além de criar isso, ela também cria, pro, talvez para o consumidor, a obrigação sim. de também realizar essas manutenções sim. necessárias e ter a regularidade no uso, é isso? Exatamente, porque ela conceitua, né? quer dizer, a vida útil, do, é, que é esse período de tempo durante o qual esses requisitos de desempenho têm que ser atendidos, né? mas esses requisitos, é, muitos desses requisitos dependem de ações de manutenção. Então, sempre a vida útil está associada à manutenção. Porque não tem um item, por exemplo, uma tem um exemplo interessante na própria norma que fala o seguinte, uma, uma fachada né, de um prédio tal, em argamassa pintada, pintada pode ter uma vida útil de 20 anos. Tá. Não, você fala, bom, mas 20, 20 anos assim, para durante 20 anos? Ela, não, desde que seja feita a repintura a cada 4 ou 5 anos, por exemplo. Então, o requisito para que ela atinja aquela vida útil de 20 anos é que seja feita a repintura, que é uma ação de manutenção a cada 4 ou 5 anos, enfim, é um prazo lá estabelecido. Então, a vida útil anda junto com a manutenção. Então, Delmar, você está dizendo que a gente agora passa a fugir de um sistema geral e que, na verdade, o julgador, quando ele está diante de um possível vício construtivo, ele precisa observar, em primeiro lugar, se aquele sistema que está sendo reclamado, se ele está ainda dentro da vida útil e mais. Uhum. Se, eventualmente, o consumidor realiza a manutenção necessária para que aquela vida útil seja atendida. É isso? Perfeito, é isso mesmo. Quer dizer, essa norma de desempenho, ao mesmo tempo que estabeleceu a vida útil, estabeleceu a obrigatoriedade, né, a incumbência, a responsabilidade dos usuários pela realização da manutenção, né? E agora é inevitável, qualquer problema de qualidade vai envolver o exame da, da, da situação em si né? e se foi realizada a atividade de manutenção. Porque se não foi feita a manutenção, como naquele exemplo da fachada, né? da certo. fachada pintada, se o, os usuários, o condomínio, deixou de realizar pintura na fachada e ela começar a apresentar problema depois de seis, sete anos... Isso se deverá hein, pela falta de manutenção e não por um defeito construtivo. Então, quer dizer, hoje em dia vai se analisar necessariamente se houve a, a atividade de manutenção ou não. Agora, o fato de ser uma no norma ditada pela ABNT, ainda assim, você acha que os tribunais vão ter observância dessa norma também? Vão, porque essa norma orienta as perícias. Perfeito. Né? Então, como o juiz vai julgar do lado do direito, mas do lado técnico ele vai delegar vai, né? para um perito, uhum. uh, no, na análise pericial, né? isso vai ter que ser feito. Tá, é um okay. quesito enfim, obrigatório. Neymar, gostaria de agradecer muitíssimo a sua entrevista, foi extremamente esclarecedora. Uhum. Eu espero que, de fato, agora com a norma de desempenho, a gente consiga ter critérios. Que a gente tá, nós não temos critérios para estabelecer esses prazos e pretensões decorrentes de vício construtivo. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, mais uma vez. Muito obrigado. Música